வணக்கம் மாணவர்களே நாட்டிலே ஏற்பட்டிருக்கின்ற இந்த அசாதாரண சூழ்நிலையின் காரணமாக தேசிய கல்வி நிறுவனம் உயர்தர மாணவர்கள் தங்களுடைய பாட அலகுகளை முடிக்க முடியாததன் காரணமாக இந்த நிகழ்ச்சியை உயர்தர மாணவர்களுக்காக நடத்துகின்றது அந்த வகையிலே அரசியல் பாடத்திலே சர்வதேச அரசியல் பற்றிய பாடப்பகுதியை பற்றி உங்களுக்கு இப்பொழுது விளக்குவதற்கு இருக்கின்றோம் இந்த சர்வதேச அரசியல் பாடப்பகுதி பற்றி ஏற்கனவே கலாநிதி கருணாகரன் அவர்கள் இரண்டு பாட அலகுகளை உங்களுக்கு வழங்கியிருக்கின்றார் இந்த பாட அலகு காணப்படுகின்ற கடினத்தன்மை காரணமாக இந்த பாடலுக்கு தொடர்பாக மேலதிகமான விளக்கத்தை நான் உங்களுக்கு தருவதற்காக இங்கு வருக தந்திருக்கின்றேன் சர்வதேச அரசியல் என்ற இந்த பாட அலகினுடைய தேர்ச்சி மட்டத்தை தேர்ச்சியை நீங்கள் பார்த்தீர்களாக இருந்தால் இதிலே சர்வதேச அரசியலின் இயல்புகளையும் செல்நரிகளையும் அறிந்து மாணவர்கள் கருத்து தெரிவிப்பார்கள் இதனுடைய தேர்ச்சி மட்டத்தை நீங்கள் பார்த்தீர்களாக இருந்தால் சர்வதேச அரசியலுக்கும் தேசிய அரசியலுக்கும் இடையிலான வேறுபாடுகளை மாணவர்கள் இனம் காண்பார்கள் சர்வதேச அரசியலில் அரசு மற்றும் அரசு சாரா செயற்பாட்டர்களை இணங்கன்று மாணவர்கள் கருத்து தெரிவிப்பார்கள் தேசிய அதிகாரம் மற்றும் தேசிய அபிலாஷுகள் இடைய இயல்புகளை மாணவர்கள் தெளிவுபடுத்துவார்கள் சர்வதேச அரசியலின் புதிய செல்நறிகளை இனங்கண்டு அவற்றை விளக்குவார்கள் அதே போன்று தேசிய மற்றும் சர்வதேச அரசியலின் புதிய செல்நறிகள் இலங்கைக்கு பொருந்துமாற்றையும் இலங்கை மீது இத்தகைய தாக்கத்தினை ஏற்படுத்துகின்றது என்பதையும் அவர்கள் விளக்குவார்கள் இந்த தேர்ச்சி மட்டங்களை மாணவர்கள் இந்த பாட அலகின் ஊடாக அடைந்து கொள்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது இதன் பின்னர் முதலாவதாக நாங்கள் சர்வதேச அரசியலை ஏன் நாங்கள் கற்க வேண்டும் என்ற விடயத்தை நாங்கள் முதலில் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் மாணவர்கள் இந்த விடயத்தை தெளிவாக முதலில் விளங்கிக் கொண்டால் தான் அவர்கள் சர்வதேச அரசியல் பற்றிய ஒரு தெளிவான விளக்கத்தை அவர்கள் புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இதிலே முதலில் நீங்கள் பார்த்தீர்களாக இருந்தால் அன்றாட வாழ்க்கையை வழிப்படுத்துவதற்கு என்ற ஒரு விடயம் இதிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதாவது சர்வதேச அரசியல் சர்வதேச ரீதியாக நாடுகளுக்கிடையே இடம்பெறுகின்ற செயற்பாடுகள் எல்லாம் எமது அன்றாட வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றது உதாரணமாக நீங்கள் பார்த்தீர்களாக இருந்தால் அமெரிக்காவுக்கும் ஈராக்குக்கும் இடையிலே ஒரு போர் மூண்டுவிட்டது என்றால் அது நேரடியாக எமது அன்றாட வாழ்க்கையிலே பாதிப்பை செலுத்த தொடங்குகிறது உதாரணமாக நீங்கள் பார்த்தீர்களாக இருந்தால் ஈராக் என்பது மத்திய கிழக்கிலே உள்ள எண்ணெய் வளம் மிக்க ஒரு நாடு ஆகவே நிச்சயமாக எங்களுக்கு தெரியும் இந்த போர் எதிர்காலத்தில் எமது எண்ணெய் அதாவது எண்ணெய் கொள்வனவில் எரிபொருள் கொள்வனவில் மிக முக்கியமான பாதிப்பை இது ஏற்படுத்தப் போகின்றது என்று ஆகவே சர்வதேச அரசியல் மிக நெருக்கமாக நமது அன்றாட வாழ் வாழ்வோடு தொடர்பு கொண்டிருக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கலாம் அதே போல நீங்கள் பார்த்தீர்களாக இருந்தால் சர்வதேச யுத்தத்தையும் சமாதானத்தையும் தடுப்பதற்கும் உலக பாதுகாப்பு உள்நாட்டு போன்ற விடயங்கள் தொடர்பாக நாங்கள் அறிந்து கொள்வதற்கும் உலக சமுதாயம் பற்றி எதிர்ப்பு கூறுவதற்கும் சர்வதேச அரசியலில் ஏற்படுகின்ற மாற்றத்தை அறிந்து கொள்வதற்கும் நாங்கள் சர்வதேச அரசியலை கற்றுக்கொள்கின்றோம் உதாரணமாக நீங்கள் பார்த்தீர்களாக இருந்தால் உலகத்திலே ஒரு யுத்தம் ஏற்பட்டு விட்டதாக இருந்தால் அந்த யுத்தத்தை எப்படி தடுப்பது ஏன் ஏற்பட்டது அந்த யுத்தம் என்ன தாக்கத்தை எங்களுக்கு செலுத்த போகின்றது அந்த யுத்தத்தை எப்படி தீர்க்கலாம் அந்த யுத்தத்தை தீர்ப்பதற்கு நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் எங்களுடைய பங்களிப்பு என்ன என்ற ஒரு முக்கிய மிக முக்கியமான விடயத்தை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்வதற்கும் அவற்றை மேற்கொள்வதற்கும் நாங்கள் சர்வதேச அரசியலை கற்றுக்கொள்கின்றோம் அதே போல எமது நாட்டினுடைய பாதுகாப்பு அல்லது எமது நாட்டின் பாதுகாப்பை நாங்கள் உறுதிப்படுத்திக் கொள்வதன் ஊடாக சர்வதேசத்தினுடைய பாதுகாப்பை நாங்கள் எப்படி உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளப் போகின்றோம் 
அல்லது எதிர்கால உலக சமுதாயம் இல்லது எதிர்கால சர்வதேச அரசியல் அல்லது எதிர்கால சர்வதேச சமூகத்தினுடைய போக்கு எப்படி இருக்கப் போகிறது என்பதை நாங்கள் தெளிவுபடுத்தி கொள்வதற்கும் நாங்கள் கட்டாயம் சர்வதேச அரசியலை கற்க வேண்டும் இது மட்டுமில்லாமல் எத்தகைய மாற்றங்கள் நாளுக்கு நாள் சர்வதேச அரசியலே ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன உதாரணமாக நீங்கள் பார்த்தீர்களா என்றால் ஒரு காலத்திலே அமெரிக்காவிலே செப்டம்பர் பதினொன்று தாக்குதலுக்கு பின்னர் உலகம் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை சந்தித்தது அந்த மாற்றம் உலகளாவிய ரீதியிலே பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான போரையும் அதன் ஊடாக பொருளாதாரத்திலும் அரசியலிலும் மிகப்பெரிய மாற்றங்களையும் அது கொண்டு வந்தது இந்த வகையிலே இன்று சர்வதேச அரசியலே எவ்வாறு நாங்கள் ஒரு காலத்திலே பயங்கரவாதத்துக்கு பின்னர் என்று குறிப்பிட்டோமோ இன்று சர்வதேச அரசியலையும் உள்நாட்டு அரசியலையும் ஆய்வாளர்கள் கொரோனாவுக்கு பின்னர் என்று குறிப்பிடுற அளவுக்கு அதனுடைய தாக்கம் இன்று சர்வதேச அரசியலும் உலக உள்நாட்டு அரசியலும் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்ப்பு கூறப்படுகின்றது ஆகவே இந்த விளக்கங்களை ஒரு நடைமுறையிலே என்ன நடக்கிறது அன்றாட வாழ்க்கையை அது எவ்வாறு பாதிக்கின்றது நாங்கள் எவ்வாறு வாழ வேண்டும் நாங்கள் எவ்வாறு இந்த பாதிப்புக்கும் தாக்கத்துக்கும் ஏற்ப எங்களை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை நாங்கள் தெளிவாக சொல்லுவதற்கு நாங்கள் சர்வதேச அரசியல் பற்றி தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஆகவே சர்வதேச அரசியலை நாங்கள் ஏன் கற்பதன் கற்கப் போகின்றோம் என்பதை விளங்கிக் கொள்வதன் ஊடாக நாங்கள் சர்வதேசிய அரசியலை விளங்கிக் கொள்ள நாங்கள் முயற்சி செய்யலாம் இந்த அடிப்படையிலே நீங்கள் பார்த்தால் சர்வதேச அரசியல் என்பது முதலாவதாக அது அரசியலின் ஒரு பாடப்பகுதி என்பதை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அரசறவியல் என்பது வரலாற்று ரீதியாக நீங்கள் பார்த்தீர்களா என்றால் அது ஆரம்ப காலத்திலே வரலாற்றில் ஒரு பகுதியாக கற்பிக்கப்பட்டது பின்னர் வரலாற்றிலிருந்து பிரிந்து பொருளியலில் ஒரு பகுதியாக அரசியல் குறிப்பிட்ட காலங்களிலே கற்பிக்கப்பட்டது பின்னர் இன்று அரசியலிலிருந்து பல பகுதிகள் தனியாக பிரிந்து அவற்றுடைய முக்கியத்துக்கு ஏற்ப அவை இன்று வெவ்வேறு பகுதிகளாக கற்பிக்கப்படுகின்றன அத்தகைய பகுதிகளில் ஒரு மிக முக்கியமான பகுதியாகத்தான் நாங்கள் சர்வதேச அரசியலை குறிப்பிட்டுக் கொள்கின்றோம் அடுத்ததாக நாங்கள் சர்வதேச அரசியல் என்றால் என்ன என்று நாங்கள் குறிப்பிடுவோமாக இருந்தால் ரெண்டு விதமான முக்கியமான விளக்கங்களை நாங்கள் குறிப்பிடலாம் ஒன்று சர்வதேச ரீதியாக தேசிய அரசுகளுக்கிடையில் இடம் இடம்பெறுகின்ற உறவுகளும் செயற்பாடுகளும் சர்வதேச அரசியல் என்று சொல்லப்படுகிறது இதில் மிக முக்கியமாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால் தேசிய அரசுகளுக்கிடையில் இடம்பெறுகின்ற உறவுகளும் செயற்பாடுகளும் தேசிய அரசுகள் ஒன்றோடொன்று கொள்கின்ற தொடர்புகள் உறவுகளை இது குறிக்கும் இது இந்த விளக்கம் மரபு ரீதியாக சர்வதேச அரசியலுக்கு சொல்லப்பட்ட விளக்கம் அப்படி என்றால் என்ன இன்று நவீன விளக்கம் சர்வதேச அரசியலுக்கு சொல்லப்படுகின்ற பொழுது என்ன வந்துவிட்டது என்றால் இன்று தனிய தேசிய அரசுகள் மட்டும் தமக்கிடையில் கொள்கின்ற தொடர்புகளை நாங்கள் சர்வதேச அரசியல் என்று சொல்வதில்லை அப்படி என்றால் நாங்கள் எதை சொல்கின்றோம் சர்வதேச ரீதியாக சர்வதேச செயற்பாட்டாளர்களுக்கிடையில் இடம்படுகின்ற உறவுகளையும் தொடர்புகளையும் தான் நாங்கள் இன்றைக்கு சர்வதேச அரசியல் என்று நாங்கள் கூறிக்கொள்கின்றோம் அப்படியாக இருந்தால் அப்போ இந்த சர்வதேச செயற்பாட்டாளர்கள் யார் என்று நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் இந்த சர்வதேச செயற்பாட்டாளர்களிலே மிக முக்கியமான ஒரு நபராக இன்றைக்கு தேசிய அரசு காணப்படுகிறது அப்போ தேசிய அரசு இன்றும் சர்வதேச அரசியலிலே முக்கியமான ஒரு செயற்பாட்டாளராக இருக்கின்றது இன்றும் சர்வதேச அரசியலிலே தேசிய அரசுகளுக்கிடையிலான தொடர்புகள் சர்வதேச அரசியல் என்று சொல்லப்படுகின்றன ஆனால் அது மட்டும் இன்று சர்வதேச அரசியல் என்று சொல்லப்படுவதில்லை அவ்வாறாயின் தேசிய அரசுகளுக்கு அப்பால் இன்று பல்வேறு செயற்பாட்டாளர்கள் சர்வதேச அரசியல் தாக்கம் செலுத்துகின்ற செயற்பாட்டாளர்களாக இன்றைக்கு தேசிய அரசோடு இணைந்து அவர்கள் இன்றைக்கு செயற்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்போ அவ்வாறு குறிப்பிடுகின்ற பொழுது தேசிய அரசு இன்றும் இன்னும் மிக முக்கியமான ஒரு பங்கை வகிக்கின்றது அதோடு இணைந்த வகையில் ஏனைய செயற்பாட்டாளர்களும் மிக முக்கியமான பங்கை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்கள் எல்லா செயற்பாட்டாளர்களுடைய உறவுகளையும் தொடர்புகளையும் தான் நாம் என்ன சொல்கின்றோம் இன்று சர்வதேச அரசியல் என்று நாங்கள் சொல்லிக் கொள்கின்றோம் ஆகவே சர்வதேச அரசியல் என்பதை விளங்கிக் கொள்கின்ற பொழுது நாங்கள் இரண்டு விடயங்களை மிக முக்கியமாக தெளிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒன்று தேசிய அரசுகள் 
தமக்கிடையில் சர்வதேச ரீதியாக ஒருவருக்கொருவர் கொள்கின்ற தொடர்புகளையும் உறவுகளையும் நாங்கள் சர்வதேச அரசியல் என்கின்றோம் இன்று தற்காலத்தில் நவீன வளர்ச்சியின் காரணமாக இன்று என்ன ஏற்பட்டிருக்கிறது என்றால் தேசிய அரசுகள் மட்டுமில்லாமல் தேசிய அரசுகளோடு இணைந்து பல்வேறு செயற்பாட்டாளர்கள் இன்று சர்வதேச ரீதியாக கொள்கின்ற தொடர்புகளையும் உறவுகளையும் நாங்கள் இன்றைக்கு நவீன ரீதியாக சர்வதேச அரசியல் என்று நாங்கள் வழங்கப்படுத்துகின்றோம் ஆகவே தேசிய அரசு உள்ளடங்களாக காணப்படுகின்ற பல்வேறு செயற்பாட்டாளர்களை நாங்கள் இன்றைக்கு சர்வதேச அரசியல் அவர்களுடைய செயற்பாடுகளை உறவுகளை தொடர்புகளை நாங்கள் சர்வதேச அரசியல் என்று குறிப்பிடுகின்றோம் இப்பொழுது நாங்கள் யார் அந்த செயற்பாட்டாளர்கள் என்று பார்த்தோமாக இருந்தால் இதிலே மிக முக்கியமாக தேசிய அரசுகள் இவர்கள்தான் இன்றும் மிக முக்கியமான செயற்பாட்டாளர்களாக இருக்கின்றார்கள் ஆனால் இவர்களோடு ஏனைய பல செயற்பாட்டாளர்களும் இன்று சர்வதேச அரசியலில் முக்கிய பங்கு வகிப்பவர்களாக இருக்கிறார்கள் அவர்களை நாங்கள் சர்வதேச அரசு சார்புள்ள நிறுவனங்கள் சர்வதேச அரசு சார்பற்ற நிறுவனங்கள் பல்தேசிய கம்பெனிகள் கீர்த்திமிகு புகழ்பெற்ற தனிநபர்கள் பயங்கரவாத குழுக்கள் என்று நாங்கள் இந்த செயற்பாட்டாளர்களை நாங்கள் வகைப்படுத்துகின்றோம் இதில் நான் ஒரு விஷயத்தை சொல்ல வேண்டும் தேர்ச்சி மட்டத்தை நான் குறிப்பிடுகின்ற பொழுது நாங்கள் அந்த தேர்ச்சி மட்டத்திலே பல்வேறு விடயங்களை குறிப்பிட்டோம் அதிலே மிக முக்கியமாக நீங்கள் பார்த்தீர்களாக என்றால் தேசிய அரசுக்கும் சர்வதேச அரசியலுக்கும் இடையிலான வேறுபாடு என்று ஒரு தேர்ச்சி மட்டம் அங்கு வந்தது நான் இந்த பாடவேளையிலே அதை பற்றி மிக அதிகமாக பேசவில்லை என்றால் கடந்த இரண்டு பாட வேலைகளிலே கருணா கலாநிதி கருணாகரன் அவர்கள் அதை பற்றி மிக விரிவாக உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தியிருந்தார் அதே போல இந்த சர்வதேச செயற்பாட்டாளர்கள் என்ற இந்த பகுதியிலே நான் இது பற்றியும் மிக அதிகமாக ஆழமாக உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்த இங்கு நான் தயாராக தயாராக இல்லை ஏனென்றால் இந்த பகுதியையும் முன்னைய பாடவேளைகளிலே கலாநிதி கருணாகரன் அவர்கள் மிக தெளிவாக இதை விளங்கப்படுத்தி இருக்கிறார் ஆகவே நான் இந்த இடத்திலே சர்வதேச செயற்பாடாளர்களை பற்றி என்ன சொல்ல போகிறேன் என்றால் சர்வதேச அரசியல் என்றால் என்ன என்று நீங்கள் விளங்கிக் கொள்வதற்கு சர்வதேச அரசியலிலே தேசிய அரசுகளுடைய உறவுகளையும் தொடர்புகளுக்கும் அப்பால் இன்று இத்தகைய செயற்பாட்டாளர்கள் அத்தனை பேரையும் உள்ளடக்கிய உறவுகளும் தொடர்புகளையும் தான் நாங்கள் இன்று சர்வதேச அரசியல் என்று சொல்லிக்கொள்கின்றோம் என்ற விளக்கத்தை மட்டும்தான் நீங்கள் இந்த இடத்திலே நீங்கள் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அந்த அளவிலே தான் நான் சர்வதேச செயற்பாட்டாள்கள் என்ற விடயத்தை நான் இந்த இடத்திலே தொட்டுக்கொள்கின்றேன் இது தொடர்பான மேலதிக விளக்கத்தை நீங்கள் இதற்கு முன்னர் கலாநிதி கருணாகருடைய பாடவேளையிலே நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் இதிலே மிக சுருக்கமாக தேசிய அரசுகள் என்று சொல்கின்ற பொழுது நாங்கள் ஒவ்வொரு நாடுகளையும் இதிலே குறித்து கொள்கின்றோம் திறமைமிக்க நாடுகளை நாங்கள் சொல்லிக்கொள்கின்றோம் இலங்கை இந்தியா பாகிஸ்தான் அமெரிக்கா போன்ற தே திறமைமிக்க தேசிய நாடுகள் அதே போல சர்வதேச அரசு சார்புள்ள நிறுவனங்கள் என்று குறிப்பிடுகின்ற பொழுது அரசுகள் இந்த தேசிய அரசுகள் அங்கம் வகிக்கின்ற உல உலகளாவிய சர்வதேச அமைப்புகளை நாங்கள் இதிலே சொல்லிக்கொள்கின்றோம் உதாரணமாக ஐக்கிய நாடுகள் சபை ஐரோப்பிய ஒன்றியம் போன்ற சர்வதேச அமைப்புகளை இது குறிக்கும் அதே போல சர்வதேச அரசு சார்பற்ற நிறுவனங்கள் என்று சொல்கின்ற பொழுது அங்கே தேசிய அரசு அங்கம் வகிக்காது அங்கே தேசிய அரசினுடைய அங்கத்துவம் அற்ற அரசு சார்பற்ற நிறுவனங்கள் சர்வதேச ரீதியாக செயற்படுகின்ற அரசு சார்பற்ற நிறுவனங்களை அது குறிக்கும் உதாரணமாக அம்னஸ்டி இன்டர்நேஷனல் போன்ற நிறுவனங்களை நாங்கள் இதிலே சொல்கின்றோம் அதே போல பல்தேசிய கம்பெனிகள் காணப்படுகின்றன உல் லாப நோக்கத்தோடு உலகளாவிய ரீதியிலே செயற்படுகின்ற நிறுவனங்கள் உதாரணமாக கொக்கோ கோலா மெக்னோடால்ஸ் போன்ற நிறுவனங்கள் இதிலே குறிப்பிடக்கூடியவை இவை உலகளாவிய ரீதியிலே உலகளாவிய பொருளாதாரத்திலும் ஒரு உள்நாட்டு பொருளாதாரத்திலும் மிக முக்கியமான தாக்கம் செலுத்தக்கூடிய செயற்பாட்டாளர்களாக இவை காணப்படுகின்றன அதே போல சில முக்கியமான நபர்கள் குறிப்பாக கடந்த காலத்திலே நாங்கள் அமெரிக்காவிலே எடுத்தால் பில் கிளிங்டன் அல்லது இத்தாலியிலே போப்பாண்டவர் போன்றவர்களை நாங்கள் இதிலே சொல்லலாம் இவர்கள் தனிநபர்களாக சர்வதேச ரீதியிலே சர்வதேச அரசியலிலே தாக்கம் செலுத்தக்கூடிய மிக முக்கியமான பங்கை இவர்கள் வகிக்கிறார்கள் அதே போல சில பயங்கரவாத குழுக்களும் உலகளாவிய ரீதியிலே உலகளாவிய நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தை அரசியலை சர்வதேச ரீதியாக பாதிக்கின்றவையாக இருக்கின்றன எனவே இந்த சர்வதேச செயற்பாட்டாளர்களுடைய உறவுகளையும் தொடர்புகளையும் தான் நாங்கள் என்ன சொல்கின்றோம் நாங்கள் 
இன்றைக்கு சர்வதேச அரசியல் என்று சொல்லிக்கொள்கின்றோம் இதிலே இந்த வகைப்பாட்டை இந்த செயற்பாட்டாளர்களை வகைப்படுத்துகின்ற பொழுது நாங்கள் இன்னொரு வகையாகவும் இதை சொல்லிக்கொள்ளலாம் அரசு சார்ந்த செயற்பாட்டாளர்கள் அரசு சாராத செயற்பாட்டாளர்கள் அரசு சார்ந்த என்கின்ற பொழுது தேசிய அரசுகளையும் சர்வதேச அரசு சார்புள்ள நிறுவனங்களையும் நாங்கள் சொல்லுவோம் ஏனையவர்களை அரசு சாராத செயற்பாட்டாளர்கள் என்று சொல்லுவோம் அப்படியாயின் அரசு சார்ந்த மேற்சொன்ன இரண்டிலும் அரசுகள் அங்கம் வகிக்கின்றன கீழ்ச்சொன்ன ஏனையவற்றில் அரசு சாராதவற்றில் அரசுகள் அங்கம் வகிப்பதில்லை என்ற கருத்து அங்கு வரும் எவ்வாறாயினும் அரசு சார்ந்த அரசு சாராத இந்த செயற்பாட்டாளர்களுடைய உறவுகளையும் தொடர்புகளையும் தான் தற்காலத்தில் நாங்கள் சர்வதேச அரசியல் என்று குறிப்பிடுகின்றோம் இந்த விளக்கத்தை நாங்கள் மிகவும் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இந்த விளக்கத்தை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்கின்ற பொழுதுதான் நாங்கள் சர்வதேச அரசியல் என்ற பாடப்பகுதியை மிக தெளிவாக நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ளலாம் அடுத்ததாக நாங்கள் மிக முக்கியமான ஒரு பகுதிக்கு செல்லுவோம் இந்த இந்த படத்தை நீங்கள் பார்த்தீர்களாக இருந்தால் குறிப்பாக இந்த தேசிய அரசுகளுக்கு இடையிலான தொடர்புகள் எவ்வாறு இடம்பெறுகின்றன என்பதை இந்த வரைபடம் உங்களுக்கு காட்டுகின்றது இது ஒரு பிராந்திய ரீதியிலே ஒரு பிராந்தியத்திலே காணப்படுகின்ற பல்வேறு நாடுகள் தேசிய அரசுகள் ஒன்றுக்கொன்று எவ்வாறு தொடர்புகள் கொண்டு கொண்டுள்ளன என்பதை இந்த படம் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துகின்றது நீங்கள் இதோடு தொடர்பட்ட வகையிலே இருக்கின்ற இன்னொரு படத்தை நீங்கள் பார்த்தீர்களாக இருந்தால் இது நான் சொன்ன சர்வதேச அரசியலுக்கான ரெண்டாவது நவீன விளக்கத்தை விளங்கப்படுத்துகின்ற ஒரு வரைபடமாக இருக்கிறதை நீங்கள் பார்க்கலாம் இன்று சர்வதேச செயற்பாட்டாளர்களுக்கிடையில் இடம்பெறுகின்ற உறவுகள் என்று நீங்கள் சொல்லுகிற பொழுது அது எப்படி அர்த்தம் கொள்ளப்படுகின்றால் அரசுக்கும் அரசுக்கும் இடையிலான உறவுகள் அங்கே நாடுகளுக்கு இடையிலான உறவுகள் இடம்பெறுகின்றன அதே போல சமூகத்துக்கும் சமூகத்துக்கும் இடையிலான உறவுகள் அப்ப யார் சமூகம் என்றால் இந்த அரசு சாராத செயற்பாட்டாளர்கள் அங்கம் வகிக்கின்ற இந்த எங்கு அவர்கள் அங்கம் வகிக்கிறார்கள் என்றால் அவர்கள் சமூகத்தில் அங்கம் வைக்கிறார்கள் ஆகவே அரசு அன்றி கூட சில சமயங்களில் இந்த அரசு சாராத செயற்பாட்டாளர்கள் தனியாக சர்வதேச ரீதியாக அவர்கள் தொடர்படுகின்ற விடயத்தை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் இது மட்டும் இல்லாமல் அப்பொழுது அரசுக்கும் அரசுக்கும் இடையில் தொடர்பு இடம்பெறுகின்றது அரசுக்கும் அதே போல சமூகத்துக்கும் சமூகத்துக்கும் இடையில் தொடர்பு இடம்பெறுகின்றது இதை மட்டுமல்லாமல் அரசுக்கும் சமூகத்துக்கும் இடையிலும் தொடர்புகளும் உறவுகளும் இங்கு இடம்பெறுகின்றது அவ்வாறாயின் சர்வதேச செயற்பாட்டாளர்களுக்கிடையில் இடம்பெறுகின்ற உறவுகள் என்கின்ற பொழுது அங்கு அரசுக்கும் அரசுக்கும் இடையிலான உறவுகள் காணப்படுகின்றன அதே போல சமூகத்துக்கும் சமூகத்துக்கும் இடையிலான உறவுகள் காணப்படுகின்றன இது மட்டுமில்லாமல் அரசுக்கும் சமூகத்துக்கும் இடையிலான உறவுகளும் அங்கு இடம்பெறுகின்றன அப்படியாயின் என்ன அரசு சார்ந்த செயற்பாட்டாளர்களுக்கும் அரசு சாராத செயற்பாட்டாளர்களுக்கும் இடையிலான உறவுகளும் அங்கு இடம்பெறுகின்றன ஆகவே இந்த வரைபடம் உங்களுக்கு சர்வதேச செயற்பாட்டாளர்களுக்கு இடையிலான உறவுகளையும் தொடர்புகளையும் உங்களுக்கு விளக்கி காணப்படுகின்றது ஆகவே இங்கு காட்டப்பட்ட இரண்டு வரைபடங்களும் மரபு ரீதியாக நாங்கள் எவ்வ எவ்வாறு சர்வதேச அரசியலை விளங்கிக் கொண்டோம் தற்காலத்தில் நவீன ரீதியாக எவ்வாறு சர்வதேச அரசியலை விளங்கிக் கொள்கின்றோம் எவ்வாறு சர்வதேச அரசியலிலே உறவுகளும் தொடர்புகளும் இடம்பெறுகின்றன என்பதை இந்த இரண்டு வரைபடங்களும் உங்களுக்கு விளங்கி விளக்கி காட்டுகின்றன அடுத்ததாக நாங்கள் மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வியை இந்த இடத்திலே கேட்போம் அதாவது இந்த நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்னோம் சர்வதேச அரசியலில் தேசிய அரசுகள் உறவு கொள்கின்றன தொடர்பு கொள்கின்றன சர்வதேச செயற்பாட்டாளர்கள் தமக்கிடையில் உறவு கொள்கிறார்கள் தொடர்பு கொள்கிறார்கள் என்று நாங்கள் குறிப்பிட்டோம் அப்படியாயின் இவர்கள் ஏன் உறவு கொள்ள வேண்டும் ஏன் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என்ற மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வி இங்கு எழுகின்றது இதற்கு மிக முக்கியமான கேள்வி ஒன்று எங்களுக்கு இங்கு எழுகின்றது ஏன் இந்த உறவுகளும் தொடர்புகளும் சர்வதேச அரசியலில் ஏற்படுகின்றன என்பது அதாவது இந்த தேசிய அரசுகள் அல்லது இந்த சே சர்வதேச செயற்பாட்டாளர்கள் ஏன் உறவுகளையும் தொடர்புகளையும் வைத்துக் கொள்கின்றார்கள் என்ற மிக முக்கியமான கேள்விக்கு நாங்கள் விடை காண வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம் அவ்வாறு நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது மிக முக்கியமான விடை ஒன்று எங்களுக்கு வரும் அவர்கள் தமது தேசிய நலன்களை 
தேசிய அபிலாஷைகளை அடைந்து கொள்வதற்காக அவர்கள் உறவுகளையும் தொடர்புகளையும் மேற்கொள்கின்றார்கள் அவ்வாறாயின் இந்த தேசிய நலன்களை அடைந்து கொள்வதற்காகவே தமது நலன்களை அடைந்து கொள்வதற்காகவே ஒவ்வொரு தேசிய அரசுகளும் தமக்கிட தமக்கிடையில் உறவு கொள்கின்றன தொடர்பு கொள்கின்றன அல்லது ஒவ்வொரு செயற்பாட்டாளர்களும் தமக்கிடையில் சர்வதேச ரீதியாக உறவுகளையும் தொடர்புகளையும் மேற்கொள்கின்றார்கள் ஆகவே மிக முக்கியமாக நாங்கள் இன்றைய குறிப்பிட வேண்டியது தேசிய நலன்களை அடைந்து கொள்வதற்காகவே இந்த சர்வதேச செயற்பாட்டாளர்கள் தமக்கிடையிலே உறவுகளையும் தொடர்புகளையும் வைத்துக் கொள்கின்றார்கள் என்பது அவ்வாறாயின் மிக முக்கியமாக இந்த தேசிய நலன்கள் எவை என்ற கேள்வி இங்கே எழுகின்றது மிக முக்கியமாக அரசுகளும் சரி இந்த அரசு சார்ந்த அரசு சாராத செயற்பாட்டாளர்கள் அனைவருமே பாதுகாப்பு பொருளாதாரம் வர்த்தகம் சமாதானம் என்ற இந்த நான்கு அடிப்படைகளையும் மையமாக கொண்டு தமது தேசிய நலன்களை வகுத்துக் கொள்கின்றார்கள் நாங்கள் தேசிய நலன்கள் என்கின்ற பொழுது தேசிய பாதுகாப்பு தேசிய பொருளாதாரம் சர்வதேச வர்த்தகம் உலக சமாதானம் போன்ற இந்த விடயங்களை உறுதிப்படுத்திக் கொள்வதற்கும் அடைந்து கொள்வதற்குமாக நாங்கள் தேசிய அரசுகள் மற்றும் சர்வதேச செயற்பாடார்கள் ஒவ்வொருவரும் தமக்கிடையே உறவுகளையும் தொடர்புகளையும் மேற்கொள்கிறார்கள் என்ற விடயத்தை இங்கு குறிப்பிட விரும்புகின்றோம் ஆகவே இந்த தெளிவு எங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் ஏன் சர்வதேச அரசியலில் இந்த தொடர்புகளும் உறவுகளும் ஏற்படுகின்றன என்றால் அவர்கள் தமது நலன்களை தேசிய நலன்களை அடைந்து கொள்வதற்காக இந்த தொடர்புகளையும் உறவுகளையும் அவர்கள் மேற்கொள்கின்றார்கள் இங்கு இன்னொரு மிக முக்கியமான கேள்வி எழுகின்றது தேசிய நலனுக்கும் தேசிய அதிகாரத்துக்கும் இடையில் எத்தகைய தொடர்பு காணப்படுகின்றது இவை இரண்டும் எந்த அளவுக்கு முக்கியமானவை இவை இரண்டுக்கும் இடையில் என்ன தொடர்பு காணப்படுகின்றது என்ற மிக முக்கியமான ஒரு கேள்விக்கு நாங்கள் விடை காண வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம் இந்த கேள்விக்கு விடை காணுகின்ற பொழுதுதான் நாங்கள் இன்னும் தெளிவாக சர்வதேச அரசியலை விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இங்கு நாங்கள் சொன்னோம் இந்த தேசிய அரசுகளும் செயற்பாட்டாளர்களும் உறவுகளையும் தொடர்புகளையும் ஏன் மேற்கொள்கிறார்கள் என்றால் அவர்கள் தேசிய நலனை அடைந்து கொள்வதற்காக இந்த உறவுகளையும் தொடர்புகளையும் அவர்கள் மேற்கொள்கின்றார்கள் அவ்வாறானால் இங்கு தேசிய அதிகாரத்தின் பங்கு என்ன என்றொரு கேள்வி இங்கு எழுகின்றது மிக முக்கியமாக தேசிய நலன் என்பது எவ்வாறு அடையப்படுகின்றது என்ற கேள்வி எழுகின்ற பொழுது அது அடையப்படுவது தேசிய அதிகாரத்திலேயே தங்கியிருக்கின்றது என்ற மிக முக்கியமான உண்மை எங்களுக்கு புலப்படுகின்றது ஒரு நாடு கொண்டிருக்கின்ற தேசிய அதிகாரத்தின் தன்மையை பொறுத்தே ஒரு நாடு எத்தகைய தேசிய நலனை அடைந்து கொள்ளும் என்பது தீர்மானிக்கப்படுகின்றது பலம் பொருந்திய நாட்டுக்கும் பலமில்லாத சிறிய நாட்டுக்கும் இடையில் ஒரு போட்டித்தன்மை அல்லது ஒரு 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 பேச்சுவார்த்தை அல்லது ஒரு பேரம் பேசுதல் இடம்பெறுகின்ற பொழுது இங்கு நிச்சயமாக பலம் பொருந்திய நாடுதான் இங்கு கூடிய கூடுதலான நலன்களை அடைந்து கொள்ளும் என்ற உண்மை எங்களுக்கு நாங்கள் இதிலே மிக தெளிவாக வெளிப்படையாக எங்களுக்கு விளங்கும் ஆகவே தேசிய அதிகாரத்தின் தன்மை எப்படி இருக்கிறது என்றதை பொறுத்துத்தான் தேசிய நலன் என்பது எவ்வாறு அடையப்படும் எந்த அளவில் அடையப்படும் அடையப்படுமா அடையப்படாதா என்ற அத்தனை விஷயங்களும் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன ஆகவே சர்வதேச அரசியலில் அறிஞர்கள் என்ன சொல்கின்றார்கள் என்றால் ஒரு சர்வதேச அரசியலில் தேசிய அரசுகளுக்கும் செயற்பாட்டாளர்களுக்கும் தேசிய நலனை அடைந்து கொள்ளுதல் எந்த அளவு முக்கியமோ அந்த அளவுக்கு தேசிய அதிகாரமும் முக்கியமானது என்பது ஏனென்றால் தேசிய அதிகாரத்தை பொறுத்துத்தான் தேசிய நலன் என்பது அடையப்படுமா இல்லையா அது எவ்வாறு அடையப்படும் என்பது தீர்மானிக்கப்படுகின்றது நான் ஒரு மிக முக்கியமான உதாரணத்தை இங்கு உங்களுக்கு சொல்லுகின்றேன் எங்களுடைய அதாவது சாதாரணமாக மாணவர்களாகிய உங்களுடைய அல்லது ஆசிரியர்களாகிய எங்களுடைய அல்லது சாதாரண மக்களுடைய வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்ன நாங்கள் சிறந்த வாழ்க்கையை வாழுதல் அல்லது சிறந்த கல்வியை அடைதல் இவ்வாறு பல்வேறு வகையான வாழ்க்கை நோக்கங்கள் எங்களுக்கு காணப்படும் ஆனால் நாங்கள் யாருமே எதை சொல்வதில்லை பணத்தை சம்பாதித்தல் அல்லது பணம் என்பது எங்களுடைய வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்று யாருமே சொல்வதில்லை பணத்தை நாங்கள் ஏன் பெற்றுக் கொள்கின்றோம் என்றால் நாங்கள் பணத்தின் மூலமாக மிகச்சிறந்த விடயங்களை மிகச்சிறந்த செயற்பாடுகளை நாங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் அடைய வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நாங்கள் அதை சொல்லிக் கொள்கிறோம் ஆனால் 
இன்னொரு கொஞ்சம் ஆழமாக நீங்கள் போய் பார்த்தால் இன்று எல்லோருமே எதை நோக்காக கொண்டு செயற் செயற்படுகிறோம் என்றால் பணத்தை சேமித்தலை பணத்தை பெறுதலை நோக்காக கொண்டு தான் நாங்கள் செய் சே செயற்படுகின்றோம் நாங்கள் தொழில் புரிந்தாலும் சரி அல்லது வியாபாரம் புரிந்தாலும் சரி எதை செய்தாலும் அங்கு பணம் என்பது முன்னுக்கு வருகிறது அப்போது அப்போ இதில் இதில் உள்ள விடயம் என்ன என்று நீங்கள் பார்த்தீர்களாக இருந்தால் நாங்கள் இந்த நல்ல விடயங்களை செய்ய வேண்டுமாக இருந்தால் பணம் எங்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானது என்ற உண்மை எங்களுக்கு புலப்படும் ஆகவே தவிர்க்க முடியாதபடி இந்த நல்ல விடயங்களை அடைதல் என்பது எங்களுக்கு முக்கியமான ஒரு விடயமாக இருக்கிற அதே சமயத்தில் பணத்தை சேமித்தலும் எங்களுக்கு முக்கியமான விடயமாக போகிறது ஏனென்றால் பணம் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த நல்ல விடயங்களை எங்களால் செயற்படுத்த முடியும் இதே இதுதான் சர்வதேச அரசியலிலும் இடம்பெறுகின்றது தேசிய நலனை அடைதல் என்பது தான் எங்களுக்கு மிக முக்கியமான விஷயம் ஆனால் அதை அடைவதற்கு தேசிய அதிகாரம் என்பது தேவைப்படுகின்றபடியால் இன்று அரசுகள் தேசிய நலனை மட்டுமன்றி அதிகாரத்தையும் அடைந்து கொள்ள முயல்கின்றன ஆகவேதான் கடந்த பாடவேளையிலே கருணாகரன் குறிப்பிட்டது போல கலாநிதி கருணாகரன் குறிப்பிட்டது போல மோகந்தோ சர்வதேச அரசியலை அதிகாரத்துக்கான போராட்டம் என்று சொல்கின்றார் இன்று எவ்வளவுத்துக்கு அரசுகள் தேசிய அரசியலுக்கு முக்கிய தேசிய நலனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றனவோ அந்த அளவுத்துக்கு தேசிய அதிகாரத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றன ஆகவே அரசுகள் தேசிய நலனை அடைந்து கொள்கின்ற அளவுக்கு தேசிய அதிகாரத்தையும் அடைந்து கொள்ள முக்கியத்துவத்தை வழங்குகின்றன இரண்டும் மிக முக்கியமானது ஆகவேதான் மோகந்தோ அதிகாரத்துக்கான போராட்டம் என்று சர்வதேச அரசியலை விளக்கினார் ஆகவே இங்கு மிக முக்கியமாக குறிப்பிடப்படுகின்ற விடயம் ஒரு அரசு இன்னொரு அரசனுடைய செயற்பாட்டிலும் நடத்தையிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய இயலுமையை தான் நாங்கள் தேசிய அதிகாரம் என்று சொல்கின்றோம் ஆகவே அந்த இயலுமையை பெற்றுக்கொள்வதற்கு இன்று தேசிய அரசுகள் முயற்சி செய்கின்றன அந்த இயலுமையை எந்த அளவுத்துக்கு பெற்றுக்கொள்ள முடியுமோ அந்த அளவுத்துக்கு தான் தேசிய நலனை அவர்கள் அடைந்து கொள்ள முடியும் என்ற உண்மையையும் அவர்கள் புரிந்து வைத்திருக்கின்றார்கள் இந்த அடிப்படையிலே நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது இன்று அரசுகள் தேசிய நலனுக்கு கொடுக்கிற முக்கியத்துவத்தை தேசிய அதிகாரத்துக்கும் வழங்குகின்றன இதில் இன்னொரு விஷயம் முக்கியமான விஷயம் தேசிய நலனை அடைந்து கொள்வதற்கான மிக முக்கியமான கருவியாக நாங்கள் இன்று தேசிய அதிகாரத்தை குறிப்பிடுகின்றோம் அரசுகள் தேசிய நலனை அடைந்து கொள்வதற்காகவே தேசிய அதிகாரத்தையும் அடைந்து கொள்ள முயற்சிக்கின்றன ஆகவே இந்த இடத்திலே நாங்கள் ஒரு மிக முக்கியமான தெளிவை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அரசுகள் தேசிய அரசுகள் இந்த சர்வதேச செயற்பாட்டாளர்கள் ஏன் தமக்கிடையில் உறவுகளையும் தொடர்புகளையும் வைத்துக் கொள்கிறார்கள் என்றால் அவர்கள் தேசிய நலனை அடைந்து கொள்வதற்காக வைத்துக் கொள்கிறார்கள் என்று பார்த்தோம் ஆனால் இப்பொழுது நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் என்றால் தேசிய நலனை அடைந்து கொள்ள மட்டுமல்ல அவர்கள் தேசிய அதிகாரத்தின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து கொண்டபடியால் அதையும் அடைந்து கொள்வதற்காக தமக்கிடையில் உறவுகளையும் தொடர்புகளையும் வைத்துக் கொள்கின்றார்கள் எனவே சர்வதேச அரசியலின் மிக முக்கியமான நோக்கம் ஏன் சர்வதேச அரசியலில் தேசிய அரசுகள் தமக்கிடையில் உறவுகளையும் தொடர்புகளையும் வைத்துக் கொள்கின்றது என்றால் அவர்கள் தேசிய நலனை மட்டுமல்ல தேசிய அதிகாரத்தையும் அடைந்து கொள்வதற்காக அவர்கள் தமக்கிடையில் உறவு கொள்கின்றார்கள் என்ற உண்மையை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இதிலே இன்னொரு விடயத்தையும் நாங்கள் பார்க்கலாம் இதிலே நீங்கள் பார்த்தீர்களாக இருந்தால் ஆரம்ப காலத்திலே தேசிய அதிகாரம் என்பது ஒரு கருவியாகத்தான் இருந்தது அப்ப அப்படி என்றா என்ன தேசிய நலனை அடைந்து கொள்வதற்கான ஒரு கருவியாக தேசிய அதிகாரம் பயன்படுத்தப்பட்டது அந்த அளவுக்கு தான் அதனுடைய முக்கியத்துவம் இருந்தது இன்று அரசுகள் அதனுடைய முக்கியத்துவத்தின் கருதி அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் இன்று அவர்கள் அதை நோக்கமாகவும் மாற்றிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆகவே இன்று தேசிய அதிகாரம் என்பது தேசிய நலனை அடைந்து கொள்வதற்கான கருவி என்ற நிலையிலிருந்து மாற்றமடைந்து இன்னொரு கட்டத்திலே அது நோக்கமாகவும் மாறியிருக்கின்றது ஆகவே நீங்கள் பார்த்தீர்களாக இருந்தால் சர்வதேச அரசியலிலே தேசிய அரசுகள் தமக்கிடையிலே உறவுகளையும் தொடர்புகளையும் மேற்கொள்கிறார்கள் என்றால் அவர்கள் தேசிய நலனை மட்டுமல்லாமல் மிக முக்கியமான நோக்கமாக மாற்றமடைத்திருக்கின்ற தேசிய அதிகாரத்தை அடைந்து கொள்வதற்காகத்தான் அவர்கள் சர்வதேச அரசியலிலே மிக முக்கியமான நோக்கமாக இந்த இரண்டையும் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்ற விடயம் எங்களுக்கு புலப்படுகின்றது இதனால் இன்று தேசிய நலனுக்கு மட்டுமல்லாமல் தேசிய அதிகாரத்துக்கும் மிக முக்கியமான இடம் வழங்கப்படுகின்றது 
எனவேதான் சர்வதேச அரசியலில் தேசிய அரசுகள் தேசிய நலனையும் தேசிய அதிகாரத்தையும் அடைந்து கொள்ள முயற்சிக்கின்றன இதிலே மிக முக்கியமான விஷயம் இவை இரண்டும் ஒன்றோடொன்று தொடர்புடையவை ஒன்றோய் ஒன்று தீர்மானிப்பவை ஒன்றில் ஒன்று தாக்கம் செலுத்தக்கூடியவையாக இவை காணப்படுகின்றன அடுத்ததாக இப்பொழுது நாங்கள் என்ன சொன்னோம் சர்வதேச அரசியல் என்றால் என்ன என்று சொன்னோம் உறவுகளும் தொடர்புகளும் தேசிய அரசுகளுடையதும் செயற்பாட்டாளர்களுடையதும் உறவுகளும் தொடர்புகளும் தான் சர்வதேச அரசியல் என்று சொன்னோம் ஏன் அவர்கள் உறவுகளையும் தொடர்புகளையும் வைத்துக் கொள்கிறார்கள் தேசிய நலனையும் தேசிய அதிகாரத்தையும் அடைந்து கொள்வதற்காக இப்பொழுது சர்வதேச அரசியல் இன்னொரு முக்கியமான விடயத்தையும் எங்களுக்கு சொல்கின்றது என்ன இந்த தேசிய நலனையும் தேசிய அதிகாரத்தையும் அடைந்து கொள்வதற்கான கருவிகளை வழிவகைகளை பற்றி சர்வதேச அரசியல் எங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துகின்றது எத்தகைய வழிவகைகளை அவர்கள் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று நீங்கள் பார்த்தீர்களான இருந்தால் அவர்கள் வெளிநாட்டு கொள்கையினூடாக இதை அடைந்து கொள்ள முயற்சிக்கின்றார்கள் ஒரு நாட்டினுடைய வெளிநாட்டு கொள்கை எவ்வாறு வடிவமைக்கப்படுகின்றது அது எப்ப எவ்வாறு தேசிய நலனையும் தேசிய அதிகாரத்தையும் அடைந்து கொள்ள கூடு கூடியதாக இருக்கும் என்ற அடிப்படையில் வடிவமைக்கப்படுகின்றது ராஜதந்திரத்தினூடாக அடைந்து கொள்ள முயற்சிக்கின்றார்கள் வெளிநாட்டு கொள்கையின் அடிப்படையில் வடிவமைக்கப்பட்ட ராஜேந்திர செயற்பாடுகள் நூடாக தேசிய அதிகாரமும் தேசிய நலனும் அடைந்து கொள்ளப்படுகின்றது இது மட்டுமில்லாமல் பிரச்சாரத்தின் ஊடாக அவர்கள் தங்களுடைய தேசிய நலனையும் தேசிய அதிகாரத்தையும் அடைந்து கொள்ள முயற்சிக்கின்றார்கள் இந்த வெளிநாட்டு கொள்கையினுடைய முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு சமாதானமான முறையில் மிகவும் சுமூகமாக இந்த முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டு அதனூடாக தமது தேசிய நலனும் தேசிய அதிகாரமும் அடைந்து கொள்ளப்பட முடியாமல் போய்விட்டது என்றால் அவர்கள் ராஜதந்திர முயற்சிகளை முயற்சித்து பார்ப்பார்கள் அதுவும் அவ்வளவு சரிவரவில்லை என்றால் அவர்கள் அடுத்ததாக பிரச்சாரத்தை மேற்கொள்வார்கள் இந்த பிரச்சாரமும் வெற்றியளிக்காவிட்டால் அவர்களுடைய அடுத்த முயற்சி தலையீடு செய்தலாக இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீர்களாக இருந்தால் ஒரு கால ஒரு ஒரு காலகட்டத்திலே இலங்கையிலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு காலப்பகுதியிலே இந்திய இராணுவம் இலங்கையில் காலடி வைத்தது இந்தியா தன்னுடைய எல்லா முயற்சியின் காரணமாகவும் இலங்கையை அமெரிக்காவில் இருந்து இந்தியாவினுடைய திசைக்கு கொண்டு வருவதற்கு முயற்சித்தது அது முடியாமல் போன பொழுது தமிழர் பிரச்சனையை கையில் எடுத்து இந்த தலையிடுதலின் ஊடாக இலங்கைக்குள் நுழைந்து அவர்கள் அதை முயற்சி அவர்கள் அதை அடைந்து கொள்ள முயற்சி செய்தார்கள் அதில் அவர்கள் வெற்றியும் பெற்றார்கள் இந்த தலையீடும் முடியாமல் போகின்ற பொழுது எவ்வாறு ஒரு காலத்திலே அமெரிக்கா ஈராக் மீது தாக்குதல் நடத்தியதோ அதுபோல யுத்தத்தின் மூலமாக இந்த தேசிய நலனையும் தேசிய அதிகாரத்தையும் இந்த அரசுகள் செயற்பாட்டாளர்கள் பெற்றுக்கொள்வார்கள் ஸோ இந்த அடிப்படையை சர்வதேச அரசியல் எங்களுக்கு விளக்குகின்றது சர்வதேச அரசியல் தேசிய நலனை அடைந்து கொள்வதற்கான கருவிகள் என்ற அடிப்படையிலே வெளிநாட்டு கொள்கை ராஜதந்திரம் பிரச்சாரம் தலையீடு யுத்தம் போன்ற விடயங்களின் ஊடாக இந்த வழிமுறைகள் நூடாக தேசிய நலனையும் தேசிய அதிகாரத்தையும் அடைந்து கொள்ள முயற்சிக்கின்றனர் இப்பொழுது இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விடயத்தை நாங்கள் பார்ப்போம் ஒரு சிறிய உதாரணம் மூலம் இதை விளங்கப்படுத்தலாம் என்று நான் நினைக்கின்றேன் உதாரணமாக நாங்கள் மிக சாதாரணமாக ஒரு கிராமப்புறங்களிலே பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு உதாரணத்தை நாங்கள் இஞ்சி எடுப்போம் நாங்கள் கிராமப்புறத்திலே கிராமப்புறங்களிலே நாங்கள் செல்ல பிராணிகளை வீட்டிலே வளர்ப்போம் நாங்கள் சொல்லுவோமே வீட்டிலே ஒரு பத்து நாய் வளர்க்கிறோம் என்று இந்த பத்து நாய்க்கும் நாங்கள் என்ன செய்வோம் சாப்பாடு வழங்குவோம் எலும்பு துண்டை நாய்க்கு சாப்பாட்டாக போடுவோம் இங்கு நாம் இந்த நாய்கள் எங்களுடைய செல்ல பிராணிகளாக குறிப்பிடப்படுகின்ற இந்த நாய்கள் என்று குறிப்பிடுவது யாரை என்றால் இந்த சர்வதேச ரீதியிலே காணப்படுகின்ற எல்லா தேசிய அரசுகள் இந்த எலும்பு துண்டு தான் என்ன இந்த எல்லா தேசிய அரசுகளுடைய தேசிய நலன் அப்போ இந்த நா எல்லா செல்ல பிராணிகளான இந்த நாய்களுடைய நோக்கம் என்ன இந்த எலும்பு துண்டை அடைந்து கொள்ளுதல் ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பத்து நாய்கள் இருக்கிற இடத்திலே நீங்கள் ஒரு எலும்பு துண்டை போட்டால் என்ன நடக்கும் அந்த எலும்பு துண்டையும் அந்த நாய்கள் சாப்பிட பாட்டாது எல்லாம் முட்டி மோதி கடித்து ரத்தம் எல்லாம் வந்து அந்த எலும்பு துண்டும் அடையப்பட முடியாது 
நாய்களும் காயப்பட்டு சிதைந்து போகக்கூடிய ஒரு நிலை அங்கு வரும் இந்த நிலைதான் சர்வதேச சமூகத்திலும் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்றது எல்லா தேசிய அரசுகளும் தங்களுடைய நலன்களை அடைய முயற்சிக்கின்ற பொழுதோ என்ன நடந்துவிடும் எல்லா அரசுகளும் முட்டி மோதிக்கொண்டிருந்தால் சர்வதேச சமூகமே வன்முறை களமாக மாறிவிடக்கூடிய ஒரு ஆபத்து காணப்படுகிறது இதன் காரணமாகத்தான் சர்வதேச அரசியலிலே ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விடயத்தை அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் என்ன தேசிய அரசுகளை கட்டுப்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகளை சர்வதேச அரசியல் விளக்குகின்றது எவ்வாறு சர்வதேச அரசியல் தேசிய நலனை ஒவ்வொரு தேசிய அரசுகளும் அடைந்து கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறதோ அல்லது அதற்கான வழிமுறைகளை அது சொன்னதோ அதே போல சர்வதேச அரசியலில் தேசிய அரசுகளை கட்டுப்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகளையும் சர்வதேச அரசியல் குறிப்பிடுது ஏனென்றால் ஒரு தேசிய அரசுக்கு ஒரு தன்னுடைய தேசிய நிலை அடைந்து கொள்ள இருக்கின்ற உரிமை நிச்சயமாக இன்னொரு தேசிய அரசுக்கும் இருக்க வேண்டும் என்பதை சர்வதேச சமூகம் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள முனைகின்றது ஆகவே என்ன செய்கின்றது சர்வதேச அரசியலிலே தேசிய அரசுகளை கட்டுப்படுத்துவதற்கான முகாமை செய்வதற்கான வழிமுறைகளை சர்வதேச அரசியல் விளக்குகின்றது உதாரணமாக நாங்கள் எங்களுக்கு தெரியும் சர்வதேச சமூகத்திலே சர்வதேச சட்டங்கள் காணப்படுகின்றன இந்த சட்டங்கள் எல்லா அரசுகளையும் கட்டுப்படுத்துகின்றன இந்த சட்டங்களின் ஊடாக அரசுகளை முகாமை செய்ய சர்வதேச அரசியல் விளைகின்றது கூட்டு பாதுகாப்பு முயற்சிகள் ஒரு நாடு தவறு செய்கின்ற பொழுது சர்வதேச சமூகத்தில் உள்ள ஏனைய நாடுகள் எல்லாம் இணைந்து ஒன்றாக சேர்ந்து அந்த நாட்டின் தவறை தண்டிப்பதோடு ஏனைய நாடுகளையும் பாதுகாக்கின்றன உதாரணமாக நாங்கள் சொல்லுவோம் என்றால் ஒரு காலத்திலே ஈராக் குவைத்தின் மீது ஆக்கிரமித்தது அப்பொழுது ஆக்கிரமித்த பொழுது சிறிய நாடான குவைத்தை சர்வதேச சமூகம் கூட்டு பாதுகாப்பு நடவடிக்கையின் மூலமாக ஒன்றிணைந்து ஈராக்கை தாக்கி குவைத்தை விடுவித்து சர்வதேச சமூகத்தினுடைய பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தி ஸோ இந்த மாதிரியாக கூட்டு பாதுகாப்பு முயற்சியினூடாகவும் சர்வதேச அரசியலில் தேசிய அரசுகள் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன அதே போல அதிகார சமநிலையை அவை ஏற்படுத்த முனைகின்றன அதிகார சமநிலை ஏற்படுத்துவது நூடகாகவும் நாடுகளுக்கிடையே அல்லது குழுக்களுக்கிடையே முகாம்களுக்கிடையே அதிகாரங்களை சமநிலைப்படுத்துகின்ற முயற்சிகளை அவர்கள் செய்வதன் ஊடாகவும் அவர்கள் தேசிய அரசுகளை கட்டுப்படுத்த முயற்சிக்கின்றார்கள் அதே போல ஆயுத கட்டுப்பாடுகள் ஆயுத போட்டாபொடிகள் ஆயுத குறைப்புகள் ஆயுத பரிகரண முயற்சிகள் இவற்றின் ஊடாகவும் சர்வதேச அரசியலிலே அரசுகளை தேசிய அரசுகளை கட்டுப்படுத்தவும் முகாமைப்படுத்தவும் சர்வதேச அரசியல் முயல்கின்றது இந்த வழிமுறைகளின் ஊடாக சர்வதேச அரசியல் சர் தேசிய அரசுகளை கட்டுப்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகளை பற்றி குறிப்பிடுங்கள் ஆகவே நீங்கள் இப்பொழுது மிக தொலைவான ஒரு விளக்கத்தை நீங்கள் பெற்றிருப்பீர்கள் என்று நான் நினைக்கின்றேன் என்ன விளக்கம் சர்வதேச அரசியல் என்றால் என்ன உறவுகளும் தொடர்புகளும் ஏன் இந்த உறவுகளும் தொடர்புகளும் இடம்பெறுகின்றன தேசிய நலனையும் தேசிய அதிகாரத்தையும் அடைந்து கொள்வதற்கு சர்வதேச அரசியல் தேசிய நலனையும் தேசிய அதிகாரத்தையும் அடைந்து கொள்கின்ற வழிமுறைகளை பற்றி சொல்கின்றன அதே சமயம் எல்லா நாடுகளுடைய எல்லா தேசிய அரசுகளுடைய தேசிய நலனை உறுதிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அவைகள் அவ அந்த நாடுகள் அவற்றை அடைந்து கொள்வதை உறுதிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்ற காரணத்துக்காக அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் ஏனைய நாடுகளை கட்டுப்படுத்துவதற்கான வழிவகைகளையும் சர்வதேச அரசியல் எங்களுக்கு சொல்லித்த ஸோ இந்த அடிப்படையிலே ஒரு அடிப்படை விளக்கத்தை சர்வதேச அரசியல் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து வைத்துக்க வேண்டும் இந்த அடிப்படை விளக்கத்தின் ஊடாகத்தான் நீங்கள் இதற்கு அடுத்ததாக வருகின்ற தேசிய அரசியலுக்கும் சர்வதேச அரசியலுக்கும் இடையிலான வேறுபாடு அதற்கு பிறகு சர்வதேச அரசியல்களுடைய செயற்பாட்டாளர்களுடைய விளக்கம் என்பவற்றை நீங்கள் விளங்கி கொள்ள வேண்டும் ஸோ இந்த இரண்டு விளக்கங்களையும் ஏற்கனவே உள்ள பாடவேளையிலே கலாநிதி கருணாகரன் அவர்கள் உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கப்படுத்தி இருக்கின்றார் ஆகவே நான் அதிலே என்னுடைய நேரத்தை செலவிடாமல் நான் இதற்கு அடுத்ததாக என்னொரு மிக முக்கியமான பகுதிக்கு நான் செல்கின்றேன் இதிலே ரெண்டு பகுதிகள் தொடர்பாக விளங்கப்படுத்த வேண்டி இருக்கின்றது இந்த பகுதிகள் தொடர்பாகவும் கலாநிதி கருணாகரன் அவர்கள் ஏனைய பாடவேளையிலே ஏற்கனவே விளங்கப்படுத்தி இருக்கின்றார் ஆகவே நான் மேலதிகமாக இந்த பகுதிகளிலே இருக்கின்ற இந்த பகுதிகளுடைய கடினத்தன்மை கருதி அதாவது சர்வதேச அரசியலுடைய சமகால போக்குகள் தொடர்பாகவும் அந்த சமகால போக்குகள் எவ்வாறு இலங்கை மீது தாக்கத்தை செலுத்துகின்றது என்பது தொடர்பான ஒரு தெளிவான விளக்கம் மாணவர்களுக்கு காணப்படாமையின் காரணமாகவும் ஒரு மேலதிகமான விளக்கத்தை நான் இதிலே உங்களுக்கு குறிப்பிடலாம் என்று நினைக்கின்றேன்
ஸோ அந்த வகையிலே நீங்கள் பார்த்தீங்களாக இருந்தால் கொண்டு இந்த பல்துருவ உலக முறை என்பது சமகால சர்வதேச அரசியலுடைய ஒரு முக்கிய போக்காக இருக்கின்றது என்ற விடயம் இங்கு குறிப்பிடப்படுகின்றது இது தொடர்பாக க கலாநிதி கருணாநிதி அவர்கள் ஏற்கனவே உங்களுக்கு மிக தெளிவாக விளங்கப்படுத்தி இருக்கின்றார் ஸோ இதிலே சொல்ல வேண்டிய விடயம் என்னவென்றால் உலகம் உலக வரலாற்றை நீங்கள் பார்த்தீர்களாக இருந்தால் சர்வதேச அரசியலுடைய வரலாற்றை நீங்கள் பார்த்தீர்களாக இருந்தால் உலகம் இரு துருவ முறை ஒரு துருவ முறை பல் துருவ முறை இவ்வாறு பல துருவ முறைகளாக ஒவ்வொரு காலப்பகுதியிலும் இருந்திருக்கிறது என்ற விடயம் இங்கு முக்கியமாக கொல்ல சொல்லப்படுகின்றது அதாவது இந்த இந்த துருவ முறை என்பது என்ன அதாவது உலகம் துருவப்பட்டிருத்தல் அதாவது பகுதியாக பிரிந்திருத்தல் என்பதுதான் இங்கே மிக முக்கியமாக சொல்லப்படுகின்றது அவ்வாறென்றால் இரு துருவ முறை என்றால் உலகம் இரு பகுதிகளாக பிளவுபட்டிருத்தல் அதாவது ஏதாவது ஒரு அடிப்படை கருத்தியல் அடிப்படையாக இருக்கலாம் அல்லது வேறு யாராவது கொள்கை அடிப்படையாக இருக்கலாம் அல்லது புவியியல் அடிப்படையாக இருக்கலாம் எந்த அடிப்படையிலும் எந்த அடிப்படை ரீதியாகவும் அவர்கள் இரண்டு முகாம்களாக இரண்டு பகுதிகளாக பிரிந்திருக்கிறார்கள் என்ற விடயத்தை தான் இந்த இரு துருவ முறை என்பது சொல்கின்றார் உதாரணமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலத்திலே சோவியத் யூனியனும் கம்யூனிச முகாம் கருத்தியல் அடிப்படையிலே அவர்கள் கம்யூனிச முகாமாக கருதப்பட்டார்கள் சோவியத் யூனியன் சீனா வடகொரியா கியூபா போன்ற நாடுகள் இந்த முகாமிலே இருந்தது அதே போல இன்னொரு பகுதியிலே கருத்தியல் அடிப்படையிலே முதலாளித்துவ முகாம் அமெரிக்கா உள்ளிட்ட மேற்கத்திய நாடுகளும் ஐரோப்பிய நாடுகளும் இதிலே இருந்தன இவ்வாறு உலகம் இரண்டு பகுதிகளாக பிரிந்து அவர்கள் ஒரு பனிப்போரன்றை ஒரு நீண்ட காலத்திற்கு ஏறக்குறைய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளிலிருந்து தொண்ணூறுகள் வரைக்கும் இந்த பனிப்போர் இடம்பெற்றது ஸோ அப்போ இந்த உலக முறையை நாங்கள் என்னென்று சொல்கின்றோம் இரு துருவ முறை என்று சொல்கின்றோம் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளிலிருந்து தொண்ணூறு வரையும் இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் இந்த பனிப்போர் முடிவடைந்த பொழுதும் அதாவது சோவியத் யூனியன் தன்னுடைய பொருளாதார முறைகளை சீர்திருத்தி அது முதலாளித்துவ முறைக்கு மாற்றமுற்ற பொழுது அங்கு கம்யூனிச முகாம் வீழ்ச்சியடைந்த பொழுது உலகத்திலே ஒரு துருவ நிலை ஒன்று அவதானிக்கப்பட்டது அதாவது வல்லரசான அமெரிக்கா ஒரு தனி அரசாக தனி வல்லரசாக இந்த உலகம் முழுமையும் ஆக்கிரமிக்கின்ற ஒரு நிலை அல்லது ஆதிக்கம் செலுத்துகின்ற ஒரு நிலை அங்கு காணப்பட்டது இந்த நிலை நீண்ட காலத்துக்கு நீடிக்கவில்லை ஏனென்றால் உலகத்திலே உலகமயமாக்கம் தங்கியிருத்த தன்மை இப்படி இடம்பெற்ற பல்வேறு வளர்ச்சிகள் போக்குகளின் காரணமாக உலகளாவிய ரீதியிலே பல பகுதிகளிலிருந்து பல நாடுகள் எழுச்சி பெற தொடங்கின உதாரணமாக ஆசியாவிலே இருந்து இந்தியா சீனா ஜப்பான் போன்ற நாடுகள் பொருளாதார ரீதியாக அமெரிக்காவுக்கு சவால் விடும் வகையிலே அவைகள் எழுச்சி அடைந்தன சோவியத் ரஷ்யா இன்று மீண்டும் எழுச்சி பெற்று வருகின்றது எழுச்சி அடைந்திருக்கின்றது அமெரிக்காவுக்கு எதிராக சவால் விடக்கூடிய அளவுக்கு அது தாக்கத்தை செலுத்தக்கூடிய நாடாக இன்றைக்கு மாற்றம் பெற்றிருக்கின்றது ஸோ இந்த அடிப்படையிலே இந்த எழுச்சிகள் அவதானிக்கப்பட்ட பொழுதோ இன்று உலகத்திலே ஒரு துருவ முறை ஒன்று காணப்படுகிறது என்று நாங்கள் சொல்லுவதில்லை இன்று உலகம் ஒரு குடையின் கீழ் இருக்கின்றது என்று நாங்கள் சொல்லுவதில்லை இன்று உலகம் பல முகாம்களாக பல பகுதிகளாக பல குடைகளாக பிரிந்திருக்கின்றது என்று சொல்கின்றோம் அதைத்தான் நாங்கள் பல் துருவ உலக முறை என்று குறிப்பிடும் அப்படி என்றால் இதில் என்னொரு விஷயம் நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு உலகத்திலே தாக்கம் செலுத்துபவர்கள் பல பகுதியினராக இருக்கின்றார்கள் இன்று நீங்கள் உலகளாவிய அமைப்பை பார்த்தீர்களா என்றால் இன்று உலகத்திலே அமெரிக்கா சீனா போன்ற நாடுகள் மிக முக்கியமான தாக்கம் செலுத்தக்கூடிய அமைப்பை கொண்டிருக்கின்றன ஸோ இந்த அடிப்படையிலே தான் நீங்கள் இந்த விடயத்தை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஆகவே நாங்கள் இன்று மிக முக்கியமாக சொல்லப்பட வேண்டிய விஷயம் பல்துருவ முறை ஒன்று காணப்படுகின்றது என்பது இது தொடர்பாக கூடுதலான விளக்கம் மாணவர்களுக்கு இல்லை என்பதனால் கலாநிதி கருணாநவர்கள் இதை குறிப்பிட்டிருந்த பொழுதும் கூட நான் மீண்டும் இந்த பகுதியை கூடுதலாக விளங்கப்படுத்தியிருந்தேன் 
அதே போல ஏனைய பகுதிகளையும் கருணாகரன் விளங்கப்படுத்தி இருக்கிறார் ஆனால் நான் மிக சுருக்கமாக அந்த பகுதிகளை சொல்லி நான் அடுத்த பகுதிக்கு போவேன் இதில் என்னொரு போக்கு மாற்று சர்வதேச தொடர்பு வலையமைப்புகள் காணப்படுகின்றன என்பது மிக முக்கியமாக உங்களுக்கு தெரியும் அண்மை காலமாக இந்த உலகமயமாக்கம் சர்வதேச தொடர்பாடல் இவைகளின் வளர்ச்சியின் காரணமாக இன்று கடனி வலையமைப்புகள் வளர்ச்சி அடைந்திருக்கின்றன சமூக ஊடகங்கள் வளர்ச்சி அடைந்திருக்கின்றன இன்றைக்கு சமூக ஊடகங்கள் தொடர்பில்லாத ஒருவரை நாங்கள் பார்க்க முடிவதில்லை இந்த அளவுக்கு இன்று உலகம் கணனிமயப்பட்டு ஆகியிருக்கின்றது தவிர்க்க முடியாத காரணத்தினால் வகுப்பறையிலே உங்களுக்கு முன்னால் நிற்க வேண்டிய நான் என்று தொலைக்காட்சியிலே உங்களுக்கு முன்னாக வந்திருக்கிறேன் என்றால் இந்த நிலைக்கு உலகம் இன்றைக்கு எங்களை கொண்டு வந்து விட்டிருக்கிறது உலகத்திலே கஷ்டங்கள் வந்தபோது கூட இந்த இந்த முறையினூடாக நாங்கள் உங்களை அடையக்கூடிய வ வாய்ப்பு இருக்கிறது இந்த அடிப்படையிலே இன்றைக்கு இந்த சமூக ஊடகங்களும் இந்த கணனி விலையப்பும் உலகத்திலே அரசியல் பொருளாதாரத்திலே மிகப்பெரிய தாக்கங்களை ஏற்படுத்தும் ஒரு காலத்திலே உலகளாவிய ரீதியிலே மத்திய கிழக்கிலே ஏற்பட்ட அரபு வசந்தமாக இருக்கலாம் அல்லது தேர்தல்களிடே இடம்பெறுகின்ற மிக முக்கியமான தாக்கங்களாக மக்களுடைய பொதுசன அபிராயத்தை ஏற்படுத்துதல் என்ற விடயமாக இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் இன்றைக்கு சமூக ஊடகங்களும் கணனி வலையமைப்புகளும் மிக முக்கியமான தாக்கத்தை செலுத்துகின்ற ஒரு போக்கு காணப்படுகின்றது இது தவிர்க்க முடியாதபடி சர்வதேச அரசியலின் முக்கியமான ஒரு போக்காக இன்றைக்கு மாற்றம் பெற்றிருக்கின்றது அதே போல இன்னொரு விடயத்தை நாங்கள் சொல்லலாம் புதிய சமூக இயக்கங்களின் தோற்றம் இன்று நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி அரசு சார்ந்த செயற்பாட்டாளர்களிலிருந்து இன்றைக்கு அரசு சாராத செயற்பாட்டாளர்கள் வளர்ச்சி அடைந்து விட்டார்கள் அதே போல இன்று சிவில் சமூகத்தினுடைய மக்களுடைய எழுச்சிகள் வளர்ச்சிகள் தொடர்ச்சிகள் இன்றைக்கு வந்துவிட்டன நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்னது போல இந்த கணனி விலையப்பு சமூக ஊடகங்கள் இவற்றின் தொடர்புகள் மக்களை மிக நெருக்கமாக ஒரு உலக உலகத்திலே செயற்பாட்டாளராக ஆக்கிவிட்டிருக்கின்றன இவைகள் தவிர்க்க முடியாதபடி இன்றைக்கு உலக பிரச்சனைகளுக்கு அரசுகள் மட்டுமில்லாமல் சமூக ரீதியாக மக்கள் சமூக இயக்கங்களாக எழுச்சி பெற்று அவற்று அவற்றுக்கு ஒரு எதிர்வினைகளை அவற்றுக்கான தீர்வுகளை காண விளைகின்றார்கள் என்ற அடிப்படையும் இங்கு மிக முக்கியமாக சொல்லப்படுகின்றது இந்த புதிய போக்கையும் நாங்கள் பார்க்கலாம் அதே போல இன்னொரு மிக முக்கியமான போக்கு என்னவென்றால் மென் அதிகாரம் பொருளாதாரத்தை அடிப்படையாக கொண்ட மென் அதிகாரம் சாஃப்ட் பவர் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் இது இன்றைக்கு உலகத்தினுடைய மிக பெரிய பிரதானமான ஒரு போக்காக இன்றைக்கு மாற்றம் அடைந்திருக்கிறது அப்படி என்றால் என்னவென்றால் ஒரு காலத்திலே உலகத்திலே தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய விடயங்களாக ஆயுதங்களும் யுத்தங்களும் தான் காணப்பட்டன என் உலகத்திலே ஒரு மாற்றத்தையும் ஒரு தாக்கத்தையும் ஒரு ஆதிக்கத்தையும் ஏற்படுத்த வேண்டுமாக இருந்தால் அது யுத்தத்தின் மூலமாகவும் ஆயுதத்தின் மூலமாகவும் தான் சாத்தியம் என்ற நிலை இன்று மாற்றம் பெற்று இன்று ஆயுதத்துக்கு பதிலாக இன்று பொருளாதாரம் முன்னுக்கு வந்திருக்கிறது பொருளாதாரத்தை மென் அதிகாரமாக பயன்படுத்தி இன்றைக்கு உலக நாடுகள் அதிகாரத்தினை அடைந்து கொள்ள முயற்சிக்கின்றன ஒரு காலத்தில் யுத்தத்தின் மூலமாகவும் ஆயுதத்தின் மூலமாகவும் அதிகாரத்தை அடைந்த நாடுகள் இன்றைக்கு பொருளாதாரத்தின் ஊடாக அதிகாரத்தை அடைகின்றன உதாரணமாக சீனா இதிலே மிக முக்கியமான பங்கை செலுத்துவதை நீங்கள் பார்க்கலாம் சீனா இன்றைக்கு பொருளாதாரத்தின் ஊடாக உலகத்தை தன்னுடைய கைக்குள் போட்டிருக்கின்றது இன்றைக்கு சீனாவை பகத்து கொண்டால் உலக பொருளாதாரமே இன்றைக்கு நெருக்கடிக்குள்ளாகும் என்ற நிலைக்கு இன்றைக்கு சீனா பொருளாதாரத்தின் ஊடாக ஒரு சர்வதேச வல்லரசாக எழுச்சி பெற்றிருக்கிறது இன்றைக்கு ஒரு வல்லரசு போட்டியாளராக இன்றைக்கு அது ஆகி இருக்கிறது ஆகவே இந்த பொருளாதாரத்தை அடிப்படையாக கொண்ட மென் அதிகாரமும் இன்றைக்கு ஒரு முக்கியமான விடயமாக சர்வதேச அரசியலின் சமகால போக்காக மாறியிருக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கலாம் இந்த விடயங்களோடு நாங்கள் இன்னொரு விடயத்தையும் இறுதியாக பார்ப்போம் இந்த உலகத்தினுடைய சமகால போக்குகள் எவ்வாறு இலங்கை மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன இந்த விடயங்கள் தொடர்பாகவும் கலாநிதி கருணாகரன் அவர்கள் தன்னுடைய ஏற்கனவே அவர் உங்களுக்கு கற்பித்த அந்த பாட வேலையிலே விளக்கப்படுத்தி இருக்கிறார் மிக விரிவாக நான் இதிலே சில முக்கியமான விடயங்களை மட்டும் சொல்லி நான் இந்த கற்றலை பூர்த்தி செய்யலாம் என்று நினைக்கின்றேன் இதிலே உலகமயமாக்கம் இன்றைக்கு ஒரு சர்வதேசத்தினுடைய போக்காக இருந்து அது எப்படி இன்றைக்கு இலங்கையிலே தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்பது உங்களுக்கு தெரியும் இன்றைக்கு சர்வதேச 
பொருளாதார விடயங்கள் நாங்கள் சர்வதேசத்திலே தங்கியிருக்க வேண்டி இருக்கின்றோம் சர்வதேச பொருளாதாரத்தை எதிர்பார்க்க வேண்டி இருக்கின்றது இன்றைக்கு நாங்கள் உலக நாட்டினுடைய முதலீடுகளிலும் கடன்களிலும் தங்கியிருக்கின்றோம் இவ்வாறாக சர்வதேச ரீதியிலான இந்த உலகமயமாக்கம் மற்றும் பொருளாதார செயற்பாடுகள் இன்றைக்கு இலங்கை மீது தாக்கத்தை செலுத்துகின்றன அதே போல சர்வதேச அரசியல் செயற்பாடுகளும் எங்களுடைய பொருளாதாரத்திலே தாக்கம் செலுத்துகின்றன உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு காலத்திலே இலங்கையினுடைய மனித உரிமைகள் தொடர்பான நிலைமை சர்வதேச ரீதியாக விமர்சிக்கப்பட்டு இலங்கையிலே இலங்கைக்கு வழங்கப்பட்ட ஜிஎஸ்பி பிளஸ் சலுகை ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தினால் நிறுத்தப்பட்டிருந்தது இவ்வாறு நேரடியான தாக்கங்களுக்கும் மறைமுகமான தாக்கங்களுக்கும் இலங்கை உட்படுகின்றது வல்லரசு போட்டி இன்றைக்கு சீனாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இடையே இன்றைக்கு வல்லரசு போட்டி ஏற்பட்டிருக்கின்றது இந்த வல்லரசு போட்டியிலே அமெரிக்காவையும் சீனாவையும் சமன் செய்ய வேண்டிய நிலையிலே இன்றைக்கு இலங்கை இருக்கின்றது சீனாவுக்கு சார்ந்தாலும் இலங்கை அதிகமாக பாதிக்கப்படும் அமெரிக்கா சார்ந்தாலும் இலங்கை அதிகமாக பாதிக்கப்படும் யாருக்கும் பாதிக்கப்படாமல் எங்களுடைய நலன்களை இவர்கள் இருவரையும் ஒன்றுக்கொன்று எதிராக போட்டித்தன்மை உள்ள இந்த இருவரையும் நாங்கள் சமப்படுத்தி எங்களுடைய நலன்களை அடைந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு நிலையிலே நாங்கள் இருக்கின்றோம் அதே போல அண்மையிலே எங்களுடைய பிராந்தியத்திற்கு அண்மையிலே இருக்கின்ற சீன இந்திய போட்டியும் எங்களுக்கு சவாலாக மாறி இருக்கின்றது இவைகளும் எங்கள் மீது நேரடியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன நாங்கள் சீனாவோடு கூடிய உறவை வைத்துக் கொண்டால் இந்தியா எங்களை பகைத்துக் கொள்கின்றது இந்தியாவோடு கூட உறவை வைத்துக் கொண்டால் சீனா பகைத்துக் கொள்கின்றது இருவரோடும் நாங்கள் பகைக்காமல் இருவரையும் நாங்கள் சமப்படுத்தி சரியாக போக வேண்டிய ஒரு தேவை எங்களுக்கு இருக்கின்றது அதே போல இன்றைக்கு உலகளாவிய ரீதியிலே மனித உரிமை என்ற விடயம் முக்கியத்துவம் அடைந்திருக்கின்றது இந்த முக்கியத்துவம் அடைந்த மனித உரிமை என்ற விடயத்தின் ஊடாக எங்களுடைய மனித உரிமை நிலைமைகளை மேம்படுத்தாவிட்டால் நாங்கள் சர்வதேச ரீதியாக பாதிப்புக்குள்ளாக வேண்டிய நிலைமை எங்களுக்கு ஏற்படுகின்றது அதே போல சர்வதேசம் இன்றைக்கு எங்களை மதிப்பீடு செய்கின்றது ஐக்கிய நாடுகள் சபையிலே இடம்பெறுகின்ற பாதுகாப்பு சபை கூட்டங்களில் அல்லது ஐக்கிய நாடுகள் சபையினுடைய பொதுச்சபை கூட்டங்களில் நாங்கள் வழங்குகின்ற உரைகள் எங்களுடைய உலகளாவிய செயற்பாடுகள் இது எல்லாவற்றின் ஊடாக உலகம் எங்களை மதிக்கிறது உலகம் அதன் ஊடாக அறிக்கைகளை வெளியிடுகின்றது கருத்துக்களை வெளியிடுகின்றது எங்களுக்கிடையிலான உறவுகளையும் தொடர்புகளையும் அவர்கள் தீர்மானிக்கின்றன இவ்வாறு இன்று பல்வேறு விதமான செயற்பாடுகள் நூடாக இன்றைக்கு இந்த உலகளாவிய சர்வதேச போக்கு எங்கள் மீது தாக்கத்தை செலுத்துகின்றது இலங்கை மீது தாக்கத்தை செலுத்துகின்றது இவற்றிலிருந்து எவ்வாறு விடுவது விடுபடுவது என்பதை பொறுத்தே இலங்கை இந்த தாக்கங்களிலிருந்து எவ்வாறு தம்மை சமப்படுத்தி கொள்ள போகின்றது என்பது தீர்மானிக்கப்படும் இந்த விடயங்கள் தொடர்பாக ஏற்கனவே பாடவேளையிலே தெளிவாக விளங்கப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதால் நான் இதை மிக சுருக்கமாக உங்களுக்கு விளக்க விளங்கப்படுத்தி இருக்கின்றேன் இந்த அடிப்படையிலே நீங்கள் பார்த்தீர்களாக இருந்தால் சர்வதேச அரசியல் என்பதிலே நீங்கள் சர்வதேச அரசியலை ஏன் கற்க வேண்டும் என்று படித்தீர்கள் சர்வதேச அரசியல் என்றால் என்ன என்று படித்தீர்கள் ஏன் இந்த சர்வதேச அரசியலே அரசுகள் தமக்கிடையிலே உறவுகளை மேற்கொள்கின்றன என்றால் அவர்கள் தேசிய நலனையும் தேசிய அதிகாரத்தையும் அடைந்து கொள்வதற்காக அவர்கள் உறவுகளை மேற்கொள்கின்றார்கள் எவ்வாறு அடைந்து கொள்ளலாம் என்ற வழிவகைகளை சர்வதேச அரசியல் எங்களுக்கு சொல்கின்றது அதே போல ஒவ்வொரு அரசுகளுடைய தேசிய நலனையும் உறுதிப்படுத்துவதற்காக சர்வதேச அரசியலில் அரசுகளை முகாமிப்படுத்துவதற்கான கட்டுப்படுத்துவதற்கான வழிவகைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன தற்காலத்து சர்வதேச அரசியலின் சமகால போக்குகள் பற்றி நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கின்றோம் அதே போல இந்த போக்குகள் இலங்கை மீது எவ்வாறான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றது நாங்கள் அதிலிருந்து எவ்வாறு விடுபட வேண்டும் என்பதற்கான வழிவகைகளையும் உங்களுக்கு நாங்கள் விளங்கப்படுத்தி இருக்கின்றோம் இந்த அடிப்படையிலே இவ்வாறு தான் நீங்கள் இந்த சர்வதேச அரசியல் என்ற பாடப்பகுதியை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் இவ்வாறு விளங்கிக் கொண்டு இந்த பகுதியின் ஊடாக உங்களுடைய அறிவையும் திறனையும் பரீட்சைக்கு பரீட்சையை எதிர்கொள்கிற தகுதியையும் நீங்கள் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று கூறி நான் இந்த பாடவேளையை நிறைவு செய்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்